আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আখিস ডায়ারি কেমন আছেন সবাই আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আরেকটা ব্লগ নিয়ে এসেছি সাথে একটা রেসিপিও শেয়ার করব আপনাদের সামনে আজকে যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে বাজার ছিল না আমার বাসাতে তো সেই বাজার করে নিয়ে আসি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বাজার একেবারেই ছিল না এটা সাজনার ডাটা যেটা বলে এটা রেসিপি আমি খুব শীঘ্রই দেওয়ার চেষ্টা করব খুবই একটা নিউট্রিশিয়াস একটা খাবার আমার খাদ্যাভ্যাসে সবসময় এটা আমি রাখার চেষ্টা করি তারপরে গরুর মাংস ছিল না মাছ ছিল না তো এগুলো নিয়ে আসছি টমেটো নিয়ে আসছি আমি ছয় কেজির মতো আমি যেহেতু ডিপ করব তাই এটা স্প্রাউট আমি স্প্রাউটটাকে খুব বেশি পছন্দ করি যখনই আমার চোখে পড়ে আমি নিয়ে আসি সাথে সাথে পয়সা খুবই ভালো পোশাক পেয়েছি একদম তাজা তো সেটাও নিয়ে আসছি আজকে স্প্রাউট ভাজিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর সেটা একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন খুবই টেস্টি মানে যদি এই ভাজিটাই মানে খান না তাহলে মনে হবে যে আর কোনো কিছু লাগবে না খুব ভালো একদম তাজা ছোট ছোট কচি একদম শশা পেয়েছি তো আমি অনেকগুলো শশা নিয়ে আসছি তারপরে নিয়েছি কিছু পাস্তা ঘরে ছিল না দারচিনি শেষ হয়ে গিয়েছিল কালি জিরা এটা তো এখন খুবই দরকার তো সবসময় রাখার চেষ্টা করি বেসন শেষ হয়ে গেছে দেখে সেটাও নিয়ে আসছি আর একটু ডাল নিয়ে এসছি এই তো আজকের বাজার তো এখন শেয়ার করবো আপনাদের সামনে স্প্রাউট কীভাবে ভাজি করতে হয় এই সেই স্প্রাউট খুবই তাজা স্প্রাউটটা পেয়েছি আমি আসলে আমার দুর্ভাগ্য যে আমি একটা মাত্র প্যাকেট পেয়েছি আরও দুই তিন প্যাকেট থাকলে আরও ভালোভাবে করতে পারতাম কারণ এটা ভাজি করলে একেবারে অল্প হয়ে যায় স্প্রাউট বেসিক্যালি কেউ স্যুপের সাথে খায় কেউ একদম সালাদ বানিয়ে খায় বাট আজকে আমি একটু ভিন্ন ধরনের দেখাবো তো স্প্রাউটের সাথে আমি কি কী দিচ্ছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ রসুন একটা একটা করে নিয়েছি মরিচ হলুদ ধনে গুঁড়া জিরা গুঁড়া এগুলো সব হাফ স্টু হাফ টি স্পুন করে নিয়েছি আর একটু শুকনো মরিচ নিয়েছি শাক যেরকম ভাজি করেন ঠিক সেরকম ভাজি করবেন নিয়েছি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণের সরিষার তেল আর সরিষার তেলটা একটু বেশি দিচ্ছি কারণ এই তেলটা দিয়েই ভাতটা আসলে অনেক মজা করে খাওয়া যাবে খুবই টেস্টি হবে তো আপনারা একবার ট্রাই তো করবেন আমি আশা করব যে একদম ভিন্ন ধরনের একটা রেসিপি হবে আপনাদের জন্য এখন দিয়ে দিচ্ছি মরিচ একটু ফ্রাই করে নিব ফ্রাই করে নেওয়ার পর তারপরে আমি পেঁয়াজ এবং রসুন ছেড়ে দিব মরিচটা প্রায় ফ্রাই হয়ে গেছে এখন আমি পেঁয়াজ এবং রসুন কুচিটা দিয়ে ভালোভাবে সতে করে নেব একটু ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত এটা ওয়েট করব তারপর বাকিগুলো ছেড়ে দেব পেঁয়াজটা সতে করা হয়ে গেছে এখন আমি মশলাগুলো ছেড়ে দিচ্ছি হালকা একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আমি স্প্রাউটগুলো ছেড়ে দিব স্প্রাউট বেসিক্যালি সালাদ অথবা কোনো স্যুপের মধ্যে দিয়ে অথবা কোনো স্যান্ডউইচের ভিতরে দিয়ে কিন্তু আমরা খাই ওটাই কিন্তু মেইন নিউট্রিশিয়াস আর এভাবে যদি ধরেন ফ্রাই করেন অথবা বয়েল করেন তাহলে কিন্তু এটার গুণাগুণ অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় এটা বলে রাখা ভালো তবে আমাদের জিভে কি সবসময় নিউট্রিশিয়াস জিনিস আমরা খুঁজতে পারি পারি না মনে হয় যে মাঝে মাঝে একটু অন্য টাইপের খেতে সমস্যাটা কোথায় কোনো সমস্যা তো নেই তো এই কারণেই আমার আজকে ভিন্ন ধরনের স্প্রাউট দিয়ে ভাজি তৈরি করে দেখানো আপনাদের সামনে আমার আমি আশা করব আপনাদের এই রেসিপিটা আপনাদের আসলেই ভালো লাগবে এবং আপনারা একবার তো ট্রাই করবেন তবে চেষ্টা করবেন আমি আজকে যেভাবে খুব বেশি ফ্রাই করেছি সেভাবে না করে একটু হালকা সতে করে খেলে সেটাও কিন্তু মন্দ হয় না এখন স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দেবেন 
আপনারা চাইলে কিন্তু এই মুহূর্তে গ্যাসটাকে অফ করে এইভাবেই কিন্তু সার্ভ করে খেতে পারেন কিন্তু আমি যেহেতু সরিষার তেল দিয়ে আজকে ভাজিটা করছি তো আমার মনে হলো যে আমি আর একটু কড়া ফ্রাই দিয়ে তারপরে খাবো কারণ আমার আজকে শখ হয়েছে পুরো প্লেটটার মধ্যে এইটার মশলাটা মাখিয়ে তারপরে খাওয়া স্প্রাউট ভাজি কিন্তু হয়ে গেছে দেখেন কতটা অল্প হয়ে গেছে এটা ভাজার পরে একদম অল্প হয়ে গেছে মানে এটা যদি একবার ঘরে তৈরি করেন আমি মানে বলতে পারি যে আপনারা আর কোনো কারি ভাতের সাইডে নেবেন না এটা দিয়ে খেয়ে ফেলবেন এতটা টেস্টি আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি খুব মজাদার একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম আরও বেশি ভালো লাগবে যদি আপনাদের ধারের কাছে স্প্রাউট পাওয়া যায় বাইরে যারাই থাকেন তারা কিন্তু স্প্রাউট পাবেন যে কোনো গ্রোসারিতেই এটা অনেক সময় পাওয়া যায় বড় বড় স্টোরগুলোতেও পাওয়া যায় অথবা ঘরেও কিন্তু স্প্রাউট তৈরি করে বানানো যায় তবে আজকে যেটা আমি বানিয়েছি সেটা গ্রিন বিনস দিয়ে যেটাকে বলে সবুজ মুগ ডাল ওটা ওটারই স্প্রাউট এটা তবে আমি চেষ্টা করব খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে এটা তৈরি কিভাবে করতে হয় সেটা দেখানোর জন্য তবে চার থেকে পাঁচ দিন সময় লাগে এটা তৈরি করার জন্য আর ঘরে আমি একটু বলে দিচ্ছি যেমন ঘরে যদি সবুজ মুগ ডাল থাকে সেটাকে ভিজিয়ে রাখবেন প্রথম দিন আর সেকেন্ড দিন থেকে একটু একটা ছাকনির মধ্যে রেখে তারপরে পাঁচ দিনের জন্য রেখে দেবেন উপরে একটা ভিজা টাবল উপরে মুড়িয়ে দিয়ে আর কতক্ষণ পরপর মানে লাইক একদিন পরপর ওটার উপরে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এইভাবেই স্প্রাউট তৈরি করা যায় তো যাই হোক আমি প্রপারভাবে দেখানোর চেষ্টা করব আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন শেয়ার করে দেবেন বন্ধুদের মাঝে আর হ্যাঁ বেলাইকানটা ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবেন না পরের কোনো রেসিপি অথবা কোনো ব্লগ দেখার জন্য সবাই ভালো থাকেন আমি সবার জন্য দোয়া করি লটস অফ লভ স্টেপলেসড আল্লাহ হাফেজ